Un rey joven y guapo como tú, Lolo, pero muy egoísta. La gente del pueblo y de los reinos vecinos lo llamaban el rey todo mío, porque todo lo quería solo para él. Gustaba de largas caminatas y se hacía acompañar siempre por Juan el Escudero, su fiel compañero, gran amigo y defensor inseparable. Donde estaba el rey, también estaba Juan. En cada una de esas caminatas al rey, todo mío, algo se le antojaba. ¡Pero qué hermosa maceta! ¡Llévenmela al castillo! Decía el rey. ¡Su majestad! ¡Esa maceta es de Teresa la florista! Decía Pedro, tratando de hacerlo cambiar de opinión, pero... ¡No me interesa que la maceta sea de Teresa! ¡Háganla llegar al castillo esta misma tarde! Decía prepotente el rey. Los intentos de Juan por hacer entrar en razón a su amigo eran en vano. Otro día se antojaba de las gallinas de Doña Cristina, de los muñecos del titiritero o de las hermosas telas de Don Guadalberto. El castillo tenía tantas cosas que no se podía ni caminar. Un día en una de esas antojadizas caminatas del rey todo mío, Juan el Escudero no pudo más y se enfrentó a su amigo el rey. 